നിങ്ങളുടെ മകൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ വിവാഹം താമസിയാതെ നടക്കും അവിവാഹിതനായ അമ്മാവന് സന്തോഷമായല്ലോ സന്തോഷമായി എൻ്റെ അനുഭവം എൻ്റെ മരുമകനും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ നിന്നിപ്പോ അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോടി നീ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഇല്ലത്തെ പുറമണികളൊക്കെ നടക്കൂ ഞാൻ പങ്കിയോട് പങ്കി പറഞ്ഞു നിന്റെ ആങ്ങളെയും ഭാര്യയും കുട്ടിയും വന്നു ഇതാണോ ആ കുട്ടി അതെ അങ്ങേർക്ക് പോലീസിലാ തൃപ്രയാറ് മോളുടെ പേരെന്താ ബിന്ദു ഇന്നോ നാളെയോ ഇല്ലത്തേക്ക് വന്നേക്കണം പുറമണി കുറെ ഉണ്ട് പോവാളെ ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച് പോലീസും പട്ടാളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പുറമണിയൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുക അവർക്കും പഠിപ്പ് ഉദ്യോഗമൊക്കെ വേണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് പണ്ടേ ഇവരടക്കം നല്ല കൂറ ഒന്ന് പോട നമക്കളെ ചായ ചേച്ചി വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് വീടുകളെല്ലാം ഒലിച്ചു പോയല്ലോ മാത്രല്ലേ ചേച്ചി ചില മനുഷ്യർ ഒലിച്ചു പോയി അവരുടെ ശാപം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല മഴ കഴിയാൻ നോക്കിയിരിക്ക തോണ്ടി എടുക്കാൻ കൊറേ നാളായില്ലേ മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലൊരു താക്കിത ആദ്യം മഴയായിട്ട് പെയ്തു വന്ന് ഇനി കൊടും കാറ്റായിട്ട് വരും എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ കച്ചവടമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ ആ വരാ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ഇയാളെന്താ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിക്കാൻ നടക്കുന്നേ അയാള് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പെണ്ണിന് ദുർമരണം സംഭവിച്ചു ഈ എല്ലാത്തിനും ശാപം ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടുകൾവി സീത തമ്പുരാട്ടിന്റെ മകനും കല്യാണമല്ലെന്നാ കേട്ട് കേൾവി പറയുന്ന അവര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയട്ടെ നടക്കണ്ടോ നടക്കണ സമയത്ത് നടക്കൂ ഒന്ന് മൂന്ന് നാലായിരം തേങ്ങ അത് നീ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞാ മതി ആ ശരി പറയാം നമസ്കാരം ചേച്ചി എനിക്കൊരു ചായ ഇപ്പൊ എടുക്കാം കൃഷ്ണ ഓ ആ കുഞ്ഞപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തേങ്ങാടെ പൈസ വാങ്ങണം ഓ പിന്നെ പാടത്തേക്കുള്ള വളം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതും കൂടെ കൊണ്ടുവരും ആ ശരി തിരുമേനി ജെസി എന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ ഫോട്ടോ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് അന്ന് ഞാൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബാങ്ക് ക്യാഷിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോഴേ ഏതോ ഒരു മുൻജന്മ ബന്ധം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ജെസിയെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വെച്ചും മറ്റു പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് കണ്ടു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഇത്രയും വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ പപ്പയെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് അനുവാദം വാങ്ങാൻ ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു
നമസ്കാരം ആ മിസ്റ്റർ ഭദ്രൻ അതെ മോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഭദ്രൻ ഹലോ ടേക്ക് യു സി ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട രൂപം തന്നെയാണ് താങ്കൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടോ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായി കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടായിരുന്നു വരവ് പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെയായി ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ജസ്സിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു പനിയായിരുന്നു തുടക്കം രണ്ടാഴ്ച കിടന്നു അങ്ങ് പോയി എൻ്റെ എലിസബത്ത് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പൊന്നു മോളാണെല്ലാം ഇനി എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല ശക്തനായ ഒരാളുടെ ഇരു കൈകൾ എന്റെ മോളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ആ മിസ്റ്റർ ഭദ്രൻ താങ്ക് യു ദാ പെണ്ണിനൊന്ന് കണ്ടോളൂ അതിനും ഭദ്രൻ സാർ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പപ്പയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു മുഖ്യം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെരി ഗുഡ് കേട്ടോടി മോളെ നിന്റെ സാർ പറയുന്നത് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യണമായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നിട്ട് ജസിയുമായി ഇല്ലത്ത് വരിക അതിന് ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു പേര് കണ്ടെത്തി അരുന്ധതി അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരായിരുന്നു ആ പേരിലൂടെ ഇല്ലത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വശത്താക്കാനായിരുന്നു എൻ്റെ പരിപാടി അന്നൊരു ദിവസം ജസ്സി ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽക്കാൻ തോപ്പുംപടി പോയപ്പോ അവിടെ വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു ടാങ്കർ ലോറി വന്ന് അവളുടെ സൈക്കിളിൽ ഇടിച്ചു അവള് മാത്രമല്ല അവളുടെ വയറ്റിൽ വളർന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞും മരിച്ചു വിഷ്ണുവിന് വന്ന ആലോചന ഉടനെ വേണം അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ നീ വിളിച്ചു വൈകിട്ട് വരുന്ന ദിവസം പറയും നിന്റെയോ നിന്നുപോയി ഇനിയിപ്പോ അവനും മറ്റാളുകൾ പലതും പറയുന്നത് എന്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛനും ദുർമരണോ ആയിരുന്നല്ലോ നീയോ ജാതി മതവും മറന്നു ഇതല്ല ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നടക്കുന്ന എന്റെ വേദന ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവള് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും ആ മോള് പോയിട്ട് വാ എന്താ അശോക നമസ്കാരം ചേട്ടാ പിന്നെ ഇത് കോഴിക്കോട് മേയർ പ്രേംകുമാറിന്റെ മകൻ പ്രവീൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ സാധനത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം പൈസ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പുതിയ രണ്ട് കക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വെക്കോ ഞാൻ ഫോട്ടോയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് അധികം കറങ്ങിയാൽ പെണ്ണുമ്പിള്ളയ്ക്ക് സംശയം വരും അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓ വെക്കോ പ്രവീണെ ഇതാ കൂട്ടുകൊടുപ്പുകാരൻ ശ്രീധരൻ ആരാ ചേട്ടാ ആ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ പുള്ളിക്കാരന്റെ പെങ്ങക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന നീ പോയി വെള്ളം ചൂടാക്ക് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണം ശരി ചൂടാക്കാം ആ മോളി ശ്രീധരൻ ചേട്ടനാ 
എന്താണോ ചേച്ചി കടിയുണ്ടോ ഇല്ല കടി ഉണ്ടായി പോരത്തരം വന്നില്ല കടി തീർന്നപ്പോഴാ ഓരോരുത്തര് വന്നത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് കടിയാവോ മൂന്ന് മണിയോടെ കടിയാവും ചിലപ്പോ നാലു മണി എന്നാലേ കടിയാവുമ്പോ വരാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ കടി ഉള്ളപ്പ വരികല്ല ഇല്ലാത്തപ്പ വരും കടി ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പാലാപ്പാപ്പ ചെലുത്തി ശ്രീധര താൻ മുറിയിലോട്ട് വാ ഓ ആ മാത്യു താഴെ വണ്ടിയുടെ ഡിക്കില് എന്റെ പെട്ടി ഉണ്ട് അതിങ്ങ് എടുത്തിട്ട് വാ പിന്നെ മുറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി പിന്നെ ശ്രീധര എന്നെ അയക്കുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അത് പിന്നെ ഇതേതാടാ നല്ലോ ഇതാരാടോ നോക്കട്ടെ ആ ഇത് ഇവളാണ് പാപ്പച്ചായ അമ്പി ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെ തന്നെ പാപ്പച്ചായ സെലക്ട് ചെയ്തു ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാ വീട്ടിലടയിരുന്ന് മടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ മുതലേ പാപ്പച്ചാനു വേണ്ടി കണ്ടുവച്ചിരുന്നതാ ഇവൾ എന്റെ നമ്പർ തേടി പിടിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ താനല്ലേ പലതിന്റെ റിലീസ് താൻ വഴിയല്ലേ പക്ഷെ പാപ്പച്ചാനു വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ കൊഴയുന്നത് അതെന്നാടോ പാപ്പച്ചാന്റെ അവസാനത്തെ ആ പണി അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വലിയ പാടാതിരി അവളുമാര് സഹിക്കുകയല്ല അതിനെയല്ല അവളുമാര് പരിഭവം പറയും ചിലർ എന്നോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയും എന്നായാലും എന്താടോ കാശല്യോ കൊടുക്കുന്നേ പിന്നെ ഇവള് മതി ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഓ നാല് ദിവസത്തേക്കോ അതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലടോ ഇത്തവണ ശരിക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ആ എന്റെ അമ്പി പാപ്പച്ചായ എന്നെ എന്നാ വിളിച്ച എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ അമ്പിന്നാ വിളിക്കുന്നെ അതന്നാടി പെണ്ണെ നിന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രട്ട ആ പേര് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണോ അരുത് അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാം അതും ഇതും എന്റെ സ്വകാര്യത അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ ഈ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് എത്ര ആളായി മൂന്ന് വർഷം ശ്രീധരൻചേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ തെറ്റിശ്ശരി നോക്കിയില്ല ഇത്രയും നാളും മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നത് ശാമിപ്പിക്കണം അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അത് പിന്നെ നാല് ദിവസം നിന്നെ പറ്റൂ എല്ലാം ഭദ്രമായിരിക്കും എന്ന് ശ്രീധരൻചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മടുപ്പ് അനുഭവിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കള്ള എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു 
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാപ്പച്ചായന്റെ കൂടെ വരേണ്ടി വരും രാജേഷ് ആ പാല പാപ്പച്ചന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ഫിഷ് കറി മീൽസ് വേഗം കൊടുത്തേ ഞാൻ ശ്രീധരേട്ടനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ ചോദിച്ചോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ജീവിക്കണം കൂടെ ഉള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്റെ മോട പഠിപ്പ് മുടങ്ങരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ എവിടെ ആ കുറ്റബോധം ൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സമയവാ അത് അതിന്റെ സമയത്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ കുറു പെണി കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണോ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ കരുതല്ലേ ജോത്സ്യപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് നമുക്കൊരു ജോത്സ്യനെ കാണണ്ടേ പത്ര അവനിങ്ങി വരട്ടെ ചേച്ചി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല വിഷ്ണു കുഞ്ഞ് ബോംബെയില് കോൾഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അല്ലേ അതിനു പറ്റി പെമ്പിള്ളാരെ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചാ അവർക്ക് ഈ പട്ടിക്കാട് വല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എന്റെ തമ്പുരാനെ ഈ ഇല്ലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിറ്റിട്ട് വല്ല ടൗണിലും പോയി നല്ല വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് താമസിക്കോ അയ്യോ അവന്റെ കാര്യല്ലേ അവൻ വരട്ടെ നോക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരി പാവം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാ അയാളുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ചേച്ചി ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട അവൻ അറിയിക്കണതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ അവൻ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കേസ് കേട്ടോണ്ട് ചെറുക്കനും പെണ്ണും സ്നേഹത്തില നമ്മളെ ഇടനില നിന്ന് സ്ത്രീധനം ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്താ മതി പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തിനൊന്നും വിലയില്ലല്ലോ കാലത്തിന്റെ പോക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ അത് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ബീറോ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിയായല്ലേ അങ്ങനെയും പറയാം അറിയാവുന്ന തൊഴിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എടാ ശ്രീധര എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ പോലീസിന് ജോലി പോയത് അതൊക്കെ വലിയ കഥയാ പിന്നെ പറയാം ഓ ഐശ്വര്യം 
കാത്താളിനെ പകവാനെ എടോ കുറുപ്പേ എന്തോ പുതുമനെ ഇല്ലാത്ത കാര്യസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് കൂടെ കൂട്ടിയത് ഏതാ എടോ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് പറ്റി ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം കേരളത്തിൽ വേറെ ഇല്ല ശരിയാണ് കടൽ തീരത്തിൻ്റെ സമീപം നിൽക്കുന്ന ഇല്ല എടോ ഒരാ ഇല്ലം വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊളിച്ചു കോപ്പിൽ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേനെ ഏതാ ഓ അവരതൊന്നും വിൽക്കത്തില്ലെന്നേ അതിൻ്റെ പൂത്ത പണോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിസിനസ് അങ്ങ് ചെയ്യാൻ നീ എടോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം ഒട്ടിച്ച കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് ആ അപ്പൊ കുറുപ്പ് പോയിക്കോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ മതി കുറുപ്പ് അറിയാം മുതലാളിക്ക് എന്നെ ഇവനുമായിട്ട് ഇടപാട് അയ്യേ മാത്യു മത്തങ്ങ തലയാ ഇട മണ്ട നീ എന്നെ പറ്റി എന്നാ കരുതിയേ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വരുന്നത് പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നാ മണ്ട ഇടാ നമ്മുടെ മൂന്നാറിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നേ ഞാനേ ആ ബ്രൗൺ ഷോർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതെ ഇപ്പൊ പോയില്ലേ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവനത് പുതുമന ഇല്ലത്തിലെ നിലവറയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള സായിപ്പ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടില് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി പുതുമന ഇല്ലത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള കടപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഏതാ എടാ മണ്ട അതെന്തിനാ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് അവർക്ക് കൈമാറും എടാ ഈ ഇല്ലവും കോപ്പും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പോലീസിനോ കസ്റ്റംസിനോ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകേല മുതലാളി ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാന ആഹാ അത് ശരി അതെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചൊന്നും നിന്നോട്ടെ നീ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി തുറക്കാതെ കേട്ടാ ോട്ടപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ആരും കാണണ്ട കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഡാ ബോംബെയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർപോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് സുഖം സ്വസ്ഥം സുസ്മിതം ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് അമ്മാവിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും തരത്തില്ല അത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വാ നിന്നുടെ തത്വമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുന്നമേ ഞാനടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കും എന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്കനി ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജദേഹാദി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഒരു വൈരപ്പ 
nak kau ni. Ah, de, ini pa, mana nahl ayam tak pernah ngan lelai nampak tu. Apa ni? Ah, eh tu kotor aje, kanan tu mana boleh dah. Ia perasaan orang kalian nampak tu terucu pon di beri. Siap, elly, elly, tinggi siap. Nahl ayam beli dah ni, nama kita Jolson kuda malu ur cermaji boleh kanan. Nia kurupin orang para kuda malu ur cermaji untuk beli kan. Nada kanan bau guna pengetik udah perendah na berani? Jaisri Tambrati, ni lembur, tiri bela ngkau bela gam. Uru mujjan ma bandham kanan. Mujjan ma bandho? Ah, mujjan ma bandham. Adil bahay pada enda gairi mila. Kudu ma atom enda berani. Kanan kiri, atra kiri suhujan a kanan. Adon do suhuji pichan dey udlu. Adine dosham bela dam. Dosa orang dah, ada ni perdebatan dia orang dah. Vishnu bin Deyim, Hadren Deyim beril, puru hawa mana nartana. Dosa orang ni lila maru, inggilum, suhuti kena. Hello, hello, ada sab sairi kena dah. Ade, tu ni lembur ni lewa. Iri meni ni lewa, buat tak kairis tu nama. Ah, ambal apa tu budiman ni hilat tu no. Ah, ah, ah. Nya rai cawiru no. Ayi kote, nya paranyola, chill. Ok, ok. Iri meni. Ah, ambal apa tu budiman ni hilat tu no, buat ciri no. Budu mana? Ah, ah, Bombay le, Colgate le, orang kena payen. Peri Vishnu, aja ni lala. Amma mera mau nol. Nama lama madru mui metre ponol lekang terpaksa. Ade, hari tu yang arah ije abri nyut tu airu nu pernah jadi kono. One note. Apo, enak kaya mulu boi. Parth panik arke samla kor tolu. Uwa. Hmm. Malu. Hmm. Apa porta jam beri balan jodak. Cepat. Iri ke. Nyam pernah jadi. Wahai kerja di kekan dah nak kerja tak? Nampaknya Jaisri kau ni alih cah ambara pura kes ini. Abi re pendek ane ngadat tanya arah cium tu beri dandu. Guru ayah pah itu anggeli untuk nada nama dia ayerno. Ini nada kum, nada kari kan anda karena. Nada tu kari bela dham. Orang ebi no undu paraya monila. Sihir tu kalian jan. Bine, abu itu paranya kan? Paraya kata orang dengan nekun do orang pikiran. Macam mana? Cici kau itu kalian ala jenah mandi tuan dambale puri ni na. Ada tanya arah itu cici kena na beri baru. Kayu malah tiri meni itu parain na kereta dah. Malu pakeu lata. Nya mandi ala. Siri. Pakeu. Inne kuda mas. Bawa. Mas jailin harangam bo. Nya ni udah hari kindai bame.
ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പലയർക്ക് സാധനം മേടിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് കുട്ടൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേ അതോടെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ശരിയാ ഓ ഇന്ന് അമ്പാട്ടെ തെങ്ങാൽ ആദ്യം തുടങ്ങാം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടികിടപ്പുകാരനായിരുന്നു ചെത്തുകാരൻ വേലായുത് വേലായുതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് കുട്ടമ്മാശി കണക്കില് മോശമായിരുന്ന എന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം കുട്ടമ്മാശി ഇല്ലത്തെത്തി ജയശ്രീ കണക്കിന് തീരെ മോശമല്ലേ ഞാൻ ജയശ്രീക്ക് കണക്കിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ചു തരും ജയശ്രീ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ തമാശൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു മരാഗം ചൂടിയ ചോടികൾ തൻ മൗനരാഗത്തിലോ അലിഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം ഋതുമതി മിഴി കവറും നിൻ യൗവനം മധുമലരിതൽ വീഴ്ത്തും പൂങ്കാവനം ഇരുമയിലൊരു രോമാർഷമായോ അലിഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം എന്താടി നമ്മുടെ കുട്ടനൊരടക്കം പതിവില്ലാത്തൊരു മൂളിപ്പാട്ടും ഒക്കെ കല്യാണ പ്രായമായ ചെക്കനല്ലേ പെൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല ആൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും കെട്ടുപ്രായമുള്ള ആൺപിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവല അത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മുടെ മോന ആര് പെണ്ണു കൊടുക്കാനാ ട്യൂഷൻ മാഷക്കൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വിലയില്ലെന്നേ പോരാത്തേന് ചെത്തുകാരൻ വേലായുധന്റെ മോനെന്ന ഒരു പേരും അല്ലേ കുറുമൊഴി മുല്ലത്തു താലവുമായി ുളിച്ചു തൊഴുതു വരുന്നവളേ പുതുമഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടെ കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ എൻ്റെ പച്ചില കൂടെ കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ മഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടെ കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ മഴ 
கொள்ளேண்ட பொன்வையில் கொள்ளேண்ட பச்சில கூட கீழில் நின்னாட்டே பொன்னாகும் நின் தாமர வாழைய கை விரலால் என் மனோராஜ்யத்தை தேவாலயத்திலே மண் விளக்கென்னு கொளுத்தும் நீ மண் விளக்கென்னு கொளுத்தும் நீ விருஷ்டிக விருதமும் சேத்துகாரம் வேலாயுதன்ற மோனு போலோத்த தம்புராட்ட குட்டியோடு பிரேமம் நடக்கும் நடக்கும் உம் திருமணி வருந்தோண்டு அவன் அகங்காரம் அங்கு தீர்த்து கொடுத்தேக்கணும் തന്റെ മകൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും തനിക്ക് എതിർക്കാവുങ്കി അങ്ങോട്ട് എതിർക്ക് തിരുവല്ലം കോവിലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം നിനക്കെന്താ ചെത്തുകാരോട് ഇത്ര പുച്ഛം നീ പുച്ഛിക്കുന്ന വേലായുധന്റെയും പൂർവികരുടെയും വിയർപ്പിന്റെ വില കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങി ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന വേലായുധന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞടോ തിരുമേനി താൻ്റെ ഈ വേരട്ടലൊക്കെ വല്ല പിള്ളേരെടുത്ത് മതി നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏത് മാറ്റേടത്തെ തമ്പുരാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല താൻ പോടോ നത്തോലി ചെത്തുകാരും വേലായെന്ന് മകന് തിരുവല്ലം കോവിലത്തുന്ന് സംബന്ധം ചെത്തുകാരൻ വേലായതിന്റെ മോനെ കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടിയെ തന്നെ വേണം അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ പട്ടി പൈലോന്ന് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കല്ലുമട ബാബു ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൊലി രാജു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരെ കേട്ട് ഞാൻ കോളയി പഠിക്കുമ്പോഴേ കോർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആണുങ്ങളെ എനിക്ക് എന്ന് ബഹുമാന പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനല്ല
എന്നാടാ കൂട്ടാ സ്വന്തം ജാതി പെമ്പിളർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ സമ്പരാട്ടി കുട്ടി കയറി പ്രേമിച്ചേ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നേ കൊത്താവൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വേലായുധാ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പ്രേമം കൊലപാതകം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ജീവോരന്ത പ്രതീക്ഷിക്കാലോടാ ഉടനെ ഒന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല എനക്ക് സാറേ എന്റെ മോച്ചി നന്ദി കേട്ടോനെ ഒന്നുമല്ലേലും നീ നിന്റെ കുടുംബം അവിടുത്തെ കുടിയടപ്പാറല്ലായിരുന്നോടാ സാറേ വേണ്ട വേണ്ട മതി മോളെ വിഷമിക്കാതെ അച്ഛൻ തിരക്കുന്നു വാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തെറ്റിച്ച് നടക്കാനല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എന്താ അറിയാ അതൊക്കെ പഴയ കാലം എല്ലാം പുരോഗമനമായി പോയില്ലേ ആരനുസരിക്കാൻ ആ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഇടയച്ചൻ സോമൻ തമ്പുരാൻ നിലമ്പൂർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ മൂത്ത അമ്മാവൻ മഹേശ്വരൻ തമ്പുരാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഞാൻ ഇടയ അമ്മാവൻ ഡോക്ടർ രാജൻ ലണ്ടനില്ല നമ്മള് സംസാരിച്ച ഇരുന്നു പോയി ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണ്ടേ കുട്ടിയെ കാണണ്ടേ യശോദ മോളെ വിളിച്ചോളൂ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ച് ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി എം ചെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എൻ്റെ ചെസ്സിയാണോ ഇവളുടെ അമ്മാവനാകാനാണോ ഈ ജന്മത്തിലെ എൻ്റെ യോഗം അതോ ഇത് പുനർജന്മമാണോ എൻ്റെ ചെസ്സിയുടെ പുനർജന്മം ഒരു മുജന്മ ബന്ധം കാണുന്നു കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ശർമ്മാജി പറഞ്ഞത് ശരിയായി ഭദ്രൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല 
അമ്മാവാ ജയശ്രീയുടെ അച്ഛനോട് വിവാഹ തീയതി കുറിച്ചുകൊള്ളാൻ പറ അടുത്ത നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി നമുക്ക് ഈ വിവാഹം നടത്താല്ലേ എല്ലാം ഭദ്രന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കല്യാണം ിൽ കാമദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന പൂവാണ് മുല്ലപ്പൂ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ആദ്യ ആയതുകൊണ്ടാകാം ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറായ എന്നെ ആർക്കും വീഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് പാപ്പച്ചൻ എന്നെ കീഴടക്കിയില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ നാളെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പാപ്പച്ചനെ വിവാഹം കഴിക്കും ഭർത്താവും മക്കളുള്ള നീയുണ്ടല്ലോ എന്നെ കെട്ടാണെന്ന് നടക്കണ്ട കേട്ടടി 
ആരുടെ പുറകെ പോവുകയും വേണ്ട ശരിക്ക് വായനയൊക്കെയുണ്ടോ ഇത്തിരി വായനയൊക്കെ ഉണ്ട് വായിക്കാൻ വലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എം ടിയുടെ നാല് കെട്ടും ചന്ദുമേനന്റെ ഇന്ദിലേക്കാ തന്നത് അമ്മാവന് വായനയും കുറച്ച് ഗ്രന്ഥശേഖരണവും ഉണ്ട് ആശാൻ അല്പം ശ്ലോക എഴുത്തും കൂടി ഉണ്ട് അമ്മാവന് കവിത എഴുത്തുണ്ടോ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് വലതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഡയറിൽ ചുമ്മാ എഴുതിക്കൂട്ടും അത്ര തന്നെ ബാക്കി കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇനി എന്ത് അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ എല്ലാം കൈവിട്ടതുപോലെ ഇടാ നീ ഇങ്ങനെ നിരാശനായാലോ പറഞ്ഞത് നോക്കിയ പരിഹാരമുണ്ട് നേരോ എടാ വയാഗ്ര പോലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദം കഴിച്ചാലോ അതാവുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതിന് പറ്റിയൊരു വൈദ്യനുണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ അയാൾ എവിടെയുണ്ട് അത് കോട്ടയത്തിനടുത്ത് ചൂട്ടുവേലി എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ചൂട്ടുവേലിയോ എടാ അവിടെയാണ് പഴയ സിനിമ നടൻ ജോസ് പ്രകാശ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ആ വൈദ്യന്റെ പേര് പി എ ശാന്താമണി ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ പുള്ളി ബെസ്റ്റാ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോ എന്നാ പോ അരി രണ്ട് കിലോ മുളക് പൊടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി നൂറ്റമ്പത് ഉപ്പ് ഒരു പാക്കറ്റ് ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ അയ്യോ വൈദ്യനെ ഇത് ഇത് മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പല്ലത് അതെനിക്ക് അറിയാന്നേ ഇത് പിടിച്ചേ നീ എടാ കൊച്ചേ നാരായണന്റെ കട ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടാടാ അതിന് കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എടാ കൊച്ചേ നാരായണന് മൂലക്കുരുവിന്റെ അസുഖം ഉണ്ട് കഷായോ ലേഹ്യോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ആകാശി വസൂലാക്കിക്കാം നിനക്ക് വല്ല വിരോധം എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല നാരായണന്റെ ഒരു ഗതികേട് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അതല്ല ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മൂലക്കൊരു വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ നിനക്ക് വരാണ്ട് നോക്കിക്കോ എന്ത് പറ്റി കുട്ടി ഓറഞ്ച് തിന്നുകയായിരുന്നു അല്ലി മണത്തപ്പോ ഒരു കുരു മൂക്കിപ്പോയി ഓ ഒന്നാണോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ അതറിയത്തില്ല ഇപ്പോട്ട് 
എന്റെ മുഖം മുഴുവൻ കാരയാ ഇത് മാറാൻ ഒരു മരുന്നതാ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര സുന്ദര കുട്ടപ്പനാവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കൊരു പ്രേമുണ്ട് കാര കാരണം അവൾ അടുക്കുന്നില്ല ഓ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കൈ കൊണ്ട് മരുന്ന് അവിടെ പിടിച്ച് 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 ആ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവളെ വിചാരിച്ച് മുഖത്ത് വരട്ടുക നിന്റെ കാര്യം പോകും അവിടെ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്താ പോരെ കാശ് നോക്കുന്നില്ല എന്നാ ശരി കാര പോയില്ലോ അവള് പോകുന്നുള്ളു ഉറപ്പാ ആര് പോയാലും നിനക്കെന്താടാ അതെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ തരാം ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കൂടെ സഹകരിച്ചാൽ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതെ അതെ ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്നല്ല ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം ഇതിനെല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ മരുന്ന് തരാം എടാ കൊച്ചേ ഓ നീ അകത്ത് പോയിട്ട് ആ വിപ്ലവാശി എടുത്തോണ്ട് വാ നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ കാര്യം ചേട്ടനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ചേട്ടന് സങ്കടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരല്ലേ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ദോഷം വല്ലതും ദോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രതിവിധിയുമുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭദ്രന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഹോമം നടത്തണം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാ ജസിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി എം 5 p.m. എന്റെ ചെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എന്റെ ചെസ്സിയാണോ
ആ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോനെ അമ്പലപ്പഴക്കാരൻ ആച്ചിറക്കൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചു മോനെ ഇത് പറയാനാണോ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല മോനെ ആ ജഗന്നാഥന്റെ ചിങ്കടികൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു മോനെ വീട് ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയും എന്നെ അതിലിട്ട് ചുട്ട് കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും മോനെ പറ നിന്നെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയ പിന്നെ അന്ന് വീണതാ മോനെ നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോ ഒരു പരസഹായമില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ മോനെ പത്മരാഗം ചൂടിയ ചോടികൾ ത മൗനരാഗത്തിലോ അലിഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം ഋതുമതി മിഴി കവറും നിൻ യൗവനം മധുമലരിതൽ വീഴ്ത്തും പൂങ്കാവനം ഈ മൈതളിൽ നീഹാരമായി ഒരു ലയ ബിന്ദു ഞാനൂറിയോ ഹരിചന്ദനത്തിൻ്റെ കുളിർ പകരം ഇരുമയിലൊരു രോമാർഷമായോ അലിഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെൻ്റെ ഹൃദയം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ത് വേണം ദേവിമാര് ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വഴിമാറ് കൂൾ ഡൗൺ ജയശ്രീ ഈ ഉള്ളവൻ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമില്ല തൊട്ടാ വിരിയാൻ വെമ്പുന്നൊരു പെൺപൂവാണ് നീ വിഷ്ണു ഇതുവരെ നിനക്ക് തരാത്തതും നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മാറി നിക്കടാ എടി വിഷ്ണു നിന്നെ താല് ചാർത്തി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ മതി നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയില്ല മാറാനാ പറഞ്ഞു ശാന്തമണിയുടെ മരുന്നൊന്നും നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല 
വീട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയെ കയറി പിടിക്കുന്ന നീ ഒന്ന് ായിരുന്നല്ലോ ആ ബാങ്കി ആടോ നിങ്ങോട്ട് ആടോ തിരുമേനി ഇത് ബ്രൗൺ ഷുവർ തന്നെയാ ഇവൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി എന്നാ തോന്നുന്നേ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറോ വന്തി കയറടാ വണ്ടിയില് എട ചെറ്റ തിരുമേനി നീ എന്തുകൊണ്ടാ വിചാരിച്ചത് നീ തരുന്ന മാക്കാപ്പ് ചെന്ന് നീ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്റെ ഇല്ലോണ്ടല്ലോ കടപ്പുറത്തായത് കൊണ്ട് എന്റെ കച്ചവടം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുവായിരുന്നു നീ ഓർത്തോടാ നീ പാമ്പിനെയാ ഓപിച്ചു വിടുന്നത് മതിയാക്കടാ നിന്റെ പ്രസംഗം വന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും തിരുമേനി അമ്മക്ക് പനി അല്പം കൂടി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വീട്ടിൽ കാണും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വരാം മോളെ അടുപ്പത്ത് കിടക്കുന്ന കഞ്ഞി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ ദേരിക്കുന്നു ശ്രീധരന്റെ മോള് ശ്രീധരൻ ഇല്ലടി ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ലോ ശ്രീധരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സുഖമല്ലേ അടി നിങ്ങളുണ്ട് ചെല്ല് ചെല്ല് സൂപ്പറാണ്
മോളെ അശ്വതി ഈ പെണ്ണി വാതിൽ തുറന്നിട്ട് എവിടെ പോയേക്കുവാ മോളെ മോളെ കാപ്പിയോ ചായോ ഇപ്പൊ വേണ്ടടാ വേ പിരിയും ആ എടാ വേ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ദൈ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോവാന നീയെ അവനെ അങ്ങ് വിട്ടേരെ അയ്യോ പാപ്പച്ചായ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് പാപ്പച്ചായന്റെ ആളാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോയല്ലോ പുലി ഇത് വന്നുടനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ബ്രൗൺ ഷെയർ കുറുപ്പിന്റെ പിടിച്ചത് ദേ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നീ ആര് സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആരും എടാ പിന്നെ ഷാജിയെ നീയെ ആ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനൊന്ന് വിളിപ്പിക്ക എനിക്കൊരു കൂട്ടം കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചെല്ലേ അതെ അയാൾ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് സാർ നീ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഓഞ്ഞു പോയല്ലോ എടാ ഷാജിയെ നീ തെല്ലേടെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് എനിക്ക് കുറുപ്പിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചെല്ലേ ശരി ബാപ്പ നിന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ സോറി സാർ എന്നാ പറ്റോ കുറുപ്പെ ആ ബാഗ് അറിയുന്ന എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഭദ്രം കണ്ടു അയാൾ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കണം അതിനല്ലേ ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ദേ ചത്താലും ശരി എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരിക്കലുമില്ലേ എന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം ഒരുപാട് എടാ പട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്റെ മകളെ അപ്പൊ ആ വിവരം അവള് തന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പറയില്ലെന്ന് ക്ഷമിക്കടോ അതിനുള്ള കാശ് അങ്ങ് തരാം എന്റെ മകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അതിന് താൻ എത്ര പേരുടെ മാനം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ശിഷ്യാന്ന് കരുതിക്കൂ നിനക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഞാനൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നിലയിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായി പോയി ഒന്നും എന്റെ മേലോഫീസർക്ക് പെണ്ണു കൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ ജോലി രാജി വെച്ചു സ്വന്തമായ ഒരു കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കണ്ട് ഒരു ബലഹീന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനായി കൈ നിറയെ കാശ് വന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനും ഈ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല വയറ് പഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ പക്ഷെ ശ്രീധരൻ സ്വന്തം മകളെയും ഭാര്യയും കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല ശ്രീധര ഞാനാരെന്നറിയാലോ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ നിന്റെ മകളെ നീ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേരിൽ കേസ് ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കും വല്ല കാശും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോടാ എന്നിട്ട് മോക്ക് വല്ല ബൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചു കൂടും അവളൊന്ന് തുടുക്കട്ടാ തന്റെ മകളാണല്ലോ തന്നോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ എടാ പട്ടികളെ നീ എന്നാടാ ചെറ്റ ബ്രോക്കറെ പറഞ്ഞത് എടാ ശ്രീധര നിന്നെ കൊന്നു തള്ളിയാലും ഒരു പട്ടിയും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല പട്ടികളെ 
നിന്നെ ഒന്നും തല്ലി തോപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നടാ ശ്രീധൻ ചേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ചങ്കൂറ്റമുണ്ട് ശ്രീധൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ പന്ന ചെറ്റകളെ ഇപ്പൊ ചേട്ടനായോടാ ഇത്രയും നേരം ശ്രീധരനായിരുന്നു ദാ ഇത് കണ്ടോ ശ്രീധൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലല്ലേ ഒൻപത് മാസം ഞാൻ ഇതിൽ പണി പഠിച്ചവനാ എനിക്കൊന്നും തെറ്റില്ല ശ്രീധൻ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയി എടാ പ്രവീണേ നീ എന്റെ മോളെ പറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് പറയടാ പറയടാ സൂപ്പർ സൂപ്പറാ മകള് മാത്രമല്ലടാ ഞാനും സൂപ്പറാ പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ ചോദിച്ചോ ഈ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ജീവിക്കണം കൂടെയുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കണം എന്റെ മോടെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങരുത് അച്ഛാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ എന്താ അച്ഛാ ഇക്കൊല്ല എം എസ് സി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ഉഴപ്പരുത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി ശരി അച്ഛാ എന്റെ മോളാണ് അച്ഛന്റെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവള് നല്ല പിടിക്കായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഗോഡൌണിൽ കണ്ട ശവശരീരങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ ജീവനോടെ കൊന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടേതാണ് അവരെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മരണം ഭരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് സ്വന്തം ശ്രീധരൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയെങ്കിലും അറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഏക കണ്ണിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി നിർമ്മല അവരുടെ മോന്റെ കല്യാണം ഗുരുവായൂര എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അറ്റുപോകാത്തതല്ല അറ്റുപോയതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ അവരെന്തോ പറഞ്ഞേ നമ്മൾക്കൊന്നു വന്നല്ലേ നമ്മളുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് അവരാരെങ്കിലും വന്നോ അവൾക്കും എന്നെ പോലെ ഏക മകൻ അവനോ ഗൾഫിലും അവൾക്കിപ്പോ സുഖമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല നീ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും അടുക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ജയശ്രീനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഗുരുവായൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാർ ഏർപ്പെടക്കാം ഞാൻ ജയശ്രീയോട് ചോദിച്ചു അവൾ വരുന്നില്ല അത്രേ വിഷ്ണു പോയതിന് ദുഃഖം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുമില്ല നീ എഴുന്നേറ്റ് വാ കഞ്ഞി ആറു മുമ്പ് കഴിക്കാൻ നോക്ക് അമ്മയെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ചേച്ചി നാളെ രാവിലെ വരും ആ അമ്മാവാ അത്താഴം കാലായി വന്ന് കഴിക്കട്ടോ ശരി അയാൽ ഉണങ്ങി തുണി കിടക്കുക ഞാൻ പോയി എടുക്കട്ടെ 
ഭദ്രേട്ടാ പുറത്ത് നല്ല മഴ എനിക്ക് മഴ എന്ത് ഇഷ്ടമെന്ന് അറിയോ ദാ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിയോടി നടക്കണം ഏയ് നത്തിങ് ഭദ്രേട്ടാ കമോൺ റെയിൻ ഈസ് മൈ ലൈ വിത്തൗട്ട് റെയിൻ ഐ എം നത്തിങ് ഭദ്രേട്ടാ കമോൺ ഐ ലവ് റെയിൻ ഏയ് ശോ എല്ലാം നനഞ്ഞല്ലോ വേഗം എടുക്ക് വേഗം എടുക്ക് ഏ ഭദ്രേട്ടൻ എന്നെ ജെസിന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം 
ഭദ്രേട്ടെന്നോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗന്ധർവാനെ വിളിക്കൂ എന്റെ കള്ള ഗന്ധർവൻ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ അത് നിങ്ങളാണ് ഇവനിതെവിടെ പോയി നീ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയോ ജയശ്രീ മോളെ ജയശ്രീ ഇവനിതെവിടെ പോയി ജയശ്രീ ഭദ്രട്ടനല്ലാണ്ട് എനിക്കിനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ജിസിയാണ് ഭദ്രട്ടന്റെ മാത്രം ജിസി ഭദ്രട്ടോ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ല ഐ ലവ് യു ഭദ്രട്ട ഐ ലവ് യു ഭഗവതി ചതിച്ചല്ല നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ ചതിച്ചതേ എന്നെയാ നിന്നിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ അമ്മാവനല്ലായിരുന്നോടാ ഈ അസത്തിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോണം ഇനി എന്റെ മോന് ഇവിടെ വേണ്ട വേണം ചേച്ചി ഇവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവളെ എന്റെ ചേസിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ചേസി വിഷ്ണുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാണ് നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ അതെ ചേച്ചി ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത ചേച്ചി കേറ് ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഇവളെ പറഞ്ഞു വിടാതെ ഞാൻ ഇനി ഈ ഇല്ലത്ത് കാലു കൊത്തില്ല ചേച്ചി ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഞങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പൊക്കോളാം വേണ്ട ഞാന പോകേണ്ട ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ മോനുവ ഇവിടെ അധികം പറ്റും വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർമ്മലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അവിടെ നിന്ന് നാളെ തന്നെ ഞാൻ മുംബൈക്ക് പോകും ചേച്ചി എവിടെ പോവാനാ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ വിട്ട് പോവാനാവില്ല എന്റെ ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഞാൻ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ നിലമ്പൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദുർഭാഗ്യവതിയാ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ പൊയ്ക്കോ എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാവില്ല ചേച്ചി പാപ്പിച്ചായ അടുത്ത മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി എന്റെ കല്യാണ 
പാപ്പിച്ചായും വരൂ ചെറുക്കനെ അവിടെ നാടി ചെറുക്കൻ അമേരിക്കയിലെ എഞ്ചിനീയറാ ഞാൻ അവധിക്ക് വരുമ്പോ പാപ്പിച്ചായനെ ഞാൻ വിളിക്കും ഡേ പാപ്പിച്ചായൻ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നും മാറ്റരുത് ഇനി കല്യാണത്തിന് മുൻപും പിൻപും ആരുടെയും കൂടെ പോരുത് പക്ഷേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വന്നേക്കണം പാപ്പിച്ചായ കൂപ്പിച്ചായ പോലും അവളുടെ കല്യാണവും കളവാണും പോയിക്കോട എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നോടി എന്തോ അരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏയ് ഇതരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചൊന്നുമല്ല ഭദ്രട്ടനൊരു അച്ഛനാവാൻ പോവുക സത്യം ഉം സത്യം ഇപ്പൊ ജെസിയും കുട്ടിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഉടനെ നടത്തണം സമൂഹത്തിനും നിയമത്തിനും മുമ്പിൽ എനിക്കും ഒരു ബലം വേണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടത്തണം പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവന് വധുവരന്മാർക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനം ജയശ്രീക്ക് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ എനിക്കായില്ല അമ്മാവനെ പിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ അമ്മയ്ക്കുള്ളൂ അമ്മ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അമ്മാവിൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അമ്മ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മാവിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സന്തോഷം അടുത്ത അവധിക്ക് ഞാനും അമ്മയും ഇല്ലത്തേക്ക് വരും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാണ് കത്തയക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം അനന്തരവൻ വിഷ്ണു എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്ര നാളെ രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നമ്മളുടെ കല്യാണം നടക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോവും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കനാൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മധുവിധി തുടങ്ങും അതെ ഏട്ടാ മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ അത് ഞാൻ കടയിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി ആ കട അടയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം അയ്യോ ഇനി രാത്രി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഭാര്യയെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് വെക്കുന്നവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നീ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് നല്ല കാര്യവാ ഞാൻ പരോളിലിറങ്ങിയതേ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ 
இறங்கி வாடா சேட்டு ஏடோ தான் அந்த இடத்துக்கு ஒரு கொலவாதம் கொண்டு வந்தாக்கா போயிது எங்கனேங்கிலும் ஒண்ணில நின்னு ஒன்னு கழிச்சலாக்க நோக்குறானோ வேற ஒன்னு கொண்டு வந்து வைக்கின்றது ஓ அது சரி பாப்பசாயனே குற்றப்படுத்துறல்லே அவன் ஒட்டி கொடுத்துட்டல்லே பாப்பசாயனே போலீஸ் பிடிச்சு அது கொண்டு தான் அவனை கொல்லணும் என்று பாப்பசாய தான் அல்லே என்னோட പറഞ്ഞது എന്നിട്ട് ഇപ്പോ ആ ശരി ശരി അടക്ക പോട്ടെ ഇനി എന്താ അതിന്റെ പ്ലാൻ നാളെ പരോള് തീരുക ഞാൻ അവിടെ ഹാജരാ വേണ്ടതാ ഞാൻ പോവത്തില്ല ആരും കാണാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പാപ്പച്ചായൻ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണത് അതെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തോട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക പാപ്പച്ചായ എടാ ഉവേ നിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് കൂട അപകടവാ അതാ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ നിന്നെ തീറ്റി പോറ്റാനേ ഒരുപാട് വട ചെലവാ അതുകൊണ്ട് സോറി Oh! <laughs> 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 
തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരാൾ അന്ന് തേവണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒത്ത ശരീരം കോലിനതയുള്ള വേഷം തേജസ് തുളുമ്പുന്ന മുഖം നേരത്തെ പുഞ്ചിരി ജയശ്രീയുടെ വീടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം മ 
आशे Hey 